diyelim ki fx 2x eksi 3'e gx de 1 bölü 2x artı 3'e eşit olsun. Bu videoda fgx'in ve gfx'in neye eşit olduklarını bulmaya çalışacağız. Evet, bulmak istediğimiz ilk şey fgx. Daha sonra da gfx'in ne olduğunu bulacağız. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve fgx'in neye eşit olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. fgx eşittir. Ne diyeceğiz? f'nin tanımında x gördüğümüz yerlere gx yazacağız. Kısacası f'ye vereceğimiz girdi değeri gx olacak. 2 çarpı gx eksi 3. Şimdi de gx gördüğümüz yere g'nin tanımını yerleştirelim. 2 çarpı 1 bölü 2x artı 3 eksi 3. Evet, parantezi açarsak 2 çarpı 1 bölü 2x x eder. 2 çarpı 3 ise 6. x artı 6 eksi 3 de x artı 3 eder. fgx x artı 3'e eşitmiş. Şahane. Sırada gfx var. Burada da x gördüğümüz yere fx'i, fx'i koyacağız. Başka bir deyişle girdi değerimiz fx olacak. gfx eşittir 1 bölü 2 çarpı fx artı 3. g'nin tanımındaki x'i girdi değeri olarak düşünmelisiniz. Kısacası g fonksiyonuna verdiğiniz bütün değerleri x'in yerine yerleştirip fonksiyonun değerini bulabilirsiniz. Devam edelim. 1 bölü 2 çarpı fx yerine 2x eksi 3 yazalım ve artı 3'ü de unutmayalım. Yine parantezi açıyorum. 1 bölü 2 çarpı 2x x eder. 1 bölü 2 çarpı eksi 3 ise eksi 3 bölü 2. Ve tabi bir de artı 3'ümüz var. 3, 6 bölü 2 demek değil mi? 6 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkınca geriye 3 bölü 2 kalır ve bu da x artı 3 bölü 2 eder. fgx ve gfx için bulduğumuz sonuçların farklı olduğuna siz de dikkat etmişsinizdir. Başladığımız yere yani x'e geri dönmediğimiz için de bu fonksiyonların ters fonksiyon olmadığını anlamanız gerekiyor. Aslına bakarsanız bu fonksiyonların ters fonksiyon olmadıklarını anlamak için bunu ya da bunu yapmamız yeterliydi. Şöyle yazayım, fx eşit değildir, g'nin tersi ve gx eşit değildir, f'nin tersi. Burada bir x değerimiz olduğunu ve bu x değerine g fonksiyonunu uyguladığımızı düşünelim. g fonksiyonu x değerine gx noktasına ulaştırır. Evet, eğer f g'nin tersi olsaydı, f fonksiyonunun gx'i g'ye geri götürmesi gerekirdi gx noktasını g'ye geri götüren fonksiyon g'nin tersidir. Gördüğünüz gibi burada x yerine x artı 3'e, burada da x yerine x artı 3 bölü 2'ye ulaştığımız için bu fonksiyonlar birbirlerinin tersi değiller.